মাইকেল জ্যাকসনকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে সফল সেলিব্রিটি পপ সাম্রাজ্যের বাদশাগত মাইকেল জ্যাকসন গান নাচ ও ফ্যাশনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ব্যক্তি জীবনে বিতর্কিত পপ সম্রাট বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে চার দশকেরও বেশি সময় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন উনিশশো দশকে তার জনপ্রিয়তা আকাশ ছোঁয়া মাইকেল জ্যাকসনের রহস্যকেরা জীবন নিয়ে বায়ন টিভির আজকের এই ভিডিও কপিকল অপারেটর থেকে পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা তার নাচ ও গানের অসাধারণ শৈলী তাকে বিশ্বের শীর্ষ তারকায় পরিণত করে জো জ্যাকসন ও ক্যাথরিন জ্যাকসন দম্পতির সপ্তম সন্তান মাইকেল উনিশশো সালে ২৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের গেরি নামে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার পরিবার ছিল আফ্রো আমেরিকান পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে মাইকেল জ্যাকসনকে কপিকল অপারেটর হিসেবে কারখানায় কাজ করতে হয়েছে মাইকেল জ্যাকসন মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তার ভাইদের সঙ্গে জ্যাকসন ফাইভ মিউজিক্যাল গ্রুপে যোগ দেন সেখান থেকে প্রথম মিউজিক অ্যালবাম ডায়না রোজ উনিশশো সালে প্রকাশ হয় এই অ্যালবামের প্রথম একক গান আই ওয়ান্ট ইউ ব্যাক উনিশশো সালের জানুয়ারিতে বিলবোর্ডের হর তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে নেয় মাত্র ১৩ বছর বয়সে এককভাবে মাইকেল জ্যাকসনের ক্যারিয়ারের যাত্রা শুরু হয় উনিশশো সালে তার প্রথম একক অ্যালবাম ব্যান প্রকাশিত হয় এরপর উনিশশো সালে তার পরবর্তী অ্যালবাম বের হয় এই অ্যালবামের নাম ছিল অব দ্য ওয়ার্ল্ড এর ডন্ট স্টপ টিল ইউ গেট অ্যানাফ ও রকিং উইথ ইউ গান্ডুটির মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়তা পান তিনি মাইকেলের সবচেয়ে বিকৃত অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে অব দ্য ওয়াল থ্রিলার ব্যাট ডেঞ্জারাস এবং হিস্ট্রি এর মধ্যে থ্রিলার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া অ্যালবাম মাইকেল জ্যাকসনের গানের ভিডিওগুলো বিশ্ববাসীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে বিটিট গানটি প্রচার করে শিরোনামে আসে এম টিভির নাম অনেকে হয়তো জানেন না মাইকেল জ্যাকসনের এই একটি গানকে পুঁজি করে এম টিভির উত্থান ঘটে উনিশশো সালের আগস্টে এলভিস প্রিসলির কন্যা লিসা মেরি প্রিসলিকে বিয়ে করেন মাইকেল জ্যাকসন উনিশশো সালেই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এরপর মাইকেল জ্যাকসন ডিবোরা নামে এক নার্সকে বিয়ে করেন কৃত্রিম উপায়ে তাদের দুটি সন্তান হয় এর মধ্যে উনিশশো সালে ছেলে প্রিন্স মাইকেল জ্যাকসন এবং উনিশশো সালে মেয়ে প্যারিস মাইকেল জ্যাকসনের জন্ম হয় উনিশশো সালে ডিভারোর সঙ্গেও মাইকেল জ্যাকসনের ডিভোর্স হয়ে যায় প্যারিস প্রিন্স ও জ্যাকসন জুনিয়র মাইকেলের তিন সন্তান মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ওষুধের বিষক্রিয়ায় তিনি পাড়ি জমার না ফেরা দেশে মৃত্যুর আগে দুই দশক ধরেই পপ সঙ্গীত বিনোদন আর মাইকেল জ্যাকসন ছিলেন প্রায় সমর্থক একশো পঞ্চাশ বছর বাঁচার কৌশল বেড অ্যালবামটি হিট হওয়ার পর টাকা আর খেতি এই দুয়ের কোনো অভাব হয়নি মাইকেলের সুন্দর এই পৃথিবীর মায়া তারও ছিল তাই অমর হওয়ার রাস্তা খুঁজছিলেন তিনি এজন্য বিশ্বের সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি নিজের ক্লোন তৈরি করে অমর হতে চেয়েছিলেন মাইকেল জ্যাকসন মৃত্যুর আগে এর জন্য তিনি লাখ লাখ ডলার ব্যয় করেছেন তার জীবনী লেখক মাইকেল সি ল্যাকম্যান এক সাক্ষাৎকারে সারা জাগানো এ তথ্য দেন জ্যাকসন তার ক্লোন নিয়ে গবেষণার জন্য ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের লাখ লাখ ডলার দিয়েছিলেন তার ইচ্ছা ছিল এ ক্লোন থেকে একটি ক্ষুদে জ্যাকসন দলের সৃষ্টি হবে এবং তারাও একদিন তার মতো দুনিয়া মাতাবে পানামা ভিত্তিক একটি আয়ুষ্কাল কেন্দ্রে মাইকেল জ্যাকসন একটি গোপন শুক্রাণু প্রকল্প গড়ে তুলেছিলেন বলে দাবি করা হয় আর এই ইচ্ছার বিছানায় কাজ করেছিল ক্লোনিং এর সাফল্য বিজ্ঞানীরা ভেড়ার ক্লোন থেকে সফলভাবে ডলি জন্ম দেওয়ার পর নিজের ক্লোনিং নিয়ে আশাবাদী হয়ে ওঠেন জ্যাকসন মাইকেল বিশ্বাস করতেন একসময় তার ক্লোনিং সম্ভব হবে এবং এর পিছনে তিনি যে টাকা পয়সা ব্যয় করছেন তাও সার্থক হবে শুধু ক্লোনিং নয় কমপক্ষে একশো বছর বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করেছিলেন অক্সিজেনের চেম্বার সেখানেই ঘুমানোর অভ্যাস করে তুলতে চেয়েছেন সুস্বাস্থ্য ও ধীরগায়ু পাওয়ার জন্য তিনি এ পন্থা বেছে নিয়েছিলেন একবার তিনি দাবি করেছিলেন অক্সিজেন চেম্বারে ঘুমানোর জন্য অন্তত একশো পঞ্চাশ বছর বাঁচবেন তিনি সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটতেন সেলিব্রিটি মাইকেল জ্যাকসনকে সবাই চেনেন কিন্তু ব্যক্তি মাইকেল জ্যাকসনকে অনেকেই চিনতেন না সেটা সম্ভব ছিল না মাইকেল মারা যাওয়ার পর তাকে নিয়ে নানা নতুন নতুন তথ্য ফাঁস করে তার বাড়ির গৃহপরিচালিকা স্বজন ও বন্ধুরা এই তথ্যগুলোর কোনটি বিস্মিত করেছে কোনটি বিষাদে মন পুড়িয়েছে ভক্তদের মাইকেল ব্যক্তি জীবনে খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন খুব বেশি মানুষের সঙ্গে মিশতেন না কেউই পূর্বানুমতি ছাড়া তার বাড়িতে ঢুকতে পারত না খুবই এলোমেলো জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি ঠিকমতো খেতেন না ঘুম তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সারা রাত মাদকে আসক্ত থাকতেন করা ঘুমের ওষুধেও তার ঘুম আসত না যে কারণে ঘুমের ওষুধে আসক্ত হতে শুরু করেন এই অসহনীয় জীবন আরও কষ্ট করছিল শিশুদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে আদালতে প্রমাণ মেলার পর রাতে না ঘুমিয়ে ঘর ছেড়ে বাড়ির বারান্দায় শুয়ে কাটতেন অন্য চোখে জ্যাকসন গানের মানুষ হলেও স্পাইডারম্যান চরিত্রে অভিনয়
জীবদ্দশায় নিজের অর্থায়নে লিউকেমিয়া এবং ক্যান্সার ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন মাইকেল জ্যাকসন শিশুদের জন্য এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য তিনি কোটি কোটি ডলার দান করে গেছেন উনিশশো সালে তার আয়ের অর্থ দিয়ে প্রায় দুই লাখ সত্তর হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় মাদামতোষ জাদুঘরে মাইকেল জ্যাকসনের মমের মূর্তি ও অন্যান্য জিনিসপত্রের প্রদর্শনী হয় এর মাধ্যমে তার শৈশব থেকে শুরু করে জ্যাকসন ফাইভ ব্যান্ডের সাফল্য ও তার মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা পান দর্শনার্থীরা জ্যাকসন মারা যাওয়ার পর ভক্তদের চাহিদা শীর্ষে রয়েছে তার পোস্টার স্থির চিত্র বা অটোগ্রাফ সংবলিত টি শার্ট মক প্রভৃতি মৃত্যুর পর জ্যাকসনকে নিয়ে তৈরি হয়েছে কম্পিউটার গেম এর নাম মাইকেল জ্যাকসন মনো আকার এতে জ্যাকসনের বিখ্যাত নাচের মুদ্রার সঙ্গে আছে রোমাঞ্চকর মারামারি বিতর্কে মোড়ানো খেতি শিশু যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে দুই সালে আদালতের কাঠগুড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল এই সঙ্গীত শিল্পীকে মাইকেলের এই যৌন নির্যাতনের বিষয়টি মূলত আরও খোলাসা হয় তার কন্যা প্যারিসের আত্মহত্যার চেষ্টার পর এফবিআই যে তালিকা দিয়েছে সেখানে অভিযোগের সত্যতার দেখা মেলে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই জ্যাকসন সম্পর্কে স্পর্শকার্তর গোপন ফাইল প্রকাশ করে প্রতিবেদনে বলা হয় শিশুদের প্রতি জনসক্ত ছিলেন মাইকেল জ্যাকসন জীবদ্দশায় অন্তত ২৪ জন বালককে যৌন হয়রানি করেছেন তিনি আর এতে তিনি ব্যয় করেছেন তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ মার্কিন ডলার প্রায় পনেরো বছর ধরে তিনি এ কর্মে লিপ্ত ছিলেন এই ফাইলগুলোতে মাইকেল জ্যাকসনকে প্যাডোফিল বা শিশুদের প্রতি জনসক্ত বলে দাবি করা হয়েছে মাইকেলের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অভিনেতা ডান্সার সহ আরও অনেকে অনেকে আবার মানসম্মানের ভয়ে খবরটা চেপেছিলেন মৃত্যুর পরও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি তাকে তার মৃত্যুর পর জ্যাকসনের বিরুদ্ধে যৌন হরানির অভিযোগ আনেন তার সাবেক কোরিওগ্রাফার ওয়েড রবসন রবসন দুই হাজার সালে মাইকেলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ গত সাত বছর ধরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেন তবে অবশেষে আদালত মাইকেলকে নির্দোষ বলে রায় দেয় দুই সালে গেভিন আরভিজো নামে এক তেরো বছরের কিশোর মাইকেল জ্যাকসনের বিরুদ্ধে শিশু হয়রানির অভিযোগ করে মামলা করে সেটাতেও জ্যাকসন নির্দোষ প্রমাণিত হয় মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আবারও তার বিরুদ্ধে শিশু হয়রানির অভিযোগ আনা হয় জেমস শেপচাক নামে এক ব্যক্তি দাবি করেন শৈশবে এই পপ শিল্পী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন তিনি কোটি ডলারের প্লাস্টিক সার্জারি সঙ্গী হিসেবে সুন্দরী আর ফসা মেয়েদেরই বেশি প্রাধান্য দিতেন জ্যাকসন কৃষ্ণাঙ্গ বলে সমাজে নিচু চোখে দেখছে সবাই এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়ানে প্লাস্টিক সার্জারি করে নিজেকে ফর্সা করে তোলেন নিজের চেহারার কৃষ্ণাঙ্গ থেকে শ্বেতাঙ্গে রং বদল নিয়ে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয় তাকে উনিশশো সালে মাইকেল জ্যাকসন তার প্রথম কসমেটিক অপারেশনটি করান এবং তার পরপরই একটি অ্যাক্সিডেন্টে তার নাক ভেঙে যায় তিনি ত্বকের সমস্যায় ভুগছিলেন প্রায় তাকে মুখোশ পড়া অবস্থায় দেখা যেত ছোঁয়াচা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে যদিও তিনি দাবি করেন আসলে চর্মরোগের কারণে তিনি প্লাস্টিক সার্জারি করাতে বাধ্য হয়েছিলেন ঘুরে বেড়াচ্ছে জ্যাকসনের ভূত মাইকেলের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার বাড়ি নেদারল্যান্ড রাঞ্চে না কোনো কল্পনা নয় এই দাবি বাড়ির গৃহপরিচারিকা থেকে শুরু করে বাড়িতে আনাগোনা আছে এমন সবারই মাইকেলের মৃত্যুর পর বাড়িটি নিলাম নিয়ে বেঁধে যায় এক অদ্ভুত ঘটনা মাইকেল জ্যাকসনের সম্পত্তি কিনতে আগ্রহী ব্যক্তিরা কিনতে গিয়েও ফিরে আসতে থাকে কারণ আর কিছুই নয় ভূতের ভয় এক মার্কিন শিল্পপতি প্রায় কিনে ফেলেছিলেন বাড়িটি কিন্তু এলাকার স্থানীয় মানুষদের কথা শুনে পিছিয়ে আসেন সেই শিল্পপতি স্থানীয় মানুষজন জানায় নেদারল্যান্ড রেঞ্চে এখনো মাইকেল জ্যাকসনের আত্মা ঘুরে বেড়ায় মাইকেল জ্যাকসনের বাড়ির উল্টো দিকে বাস করা এক ব্যক্তি জানায় মৃত্যুর পরেও মাইকেল এখনো ওই বাড়ির ভূত হয়ে ঘুরে মাঝে মাঝেই রাতে নাকি জ্যাকসনের ঘর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ আসে এক মার্কিন ওয়েবসাইট জানিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে নাকি মৃত্যুর পরেও মাইকেল জ্যাকসনের ছায়া দেখা গেছে উনিশশো সালে বাড়িটি কিনেছিলেন মাইকেল জ্যাকসন মৃত্যুর পরেও ধনী পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে এ পর্যন্ত আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছয়শো মিলিয়নে এটি জ্যাকসনের রেকর্ড পরিমাণ আয় করা থ্রিলার অ্যালবামের চেয়েও বেশি ছয়শো মিলিয়নের বিশাল এই অর্থ মূলত টিকিট বিক্রি থেকে এসেছে দুই হাজার জুনে মৃত্যুর পর অর্জিত হয়েছে এ অর্থ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউকের মতে জীবিত যে কোনো শিল্পীর একই সময়ের আয়ের চেয়ে এটি অনেক বেশি মাইকেল জ্যাকসনকে নিয়ে নির্মিত মাইকেল জ্যাকসনস ওয়ান এবং কনসার্ট পারফরমেন্স নিয়ে নির্মিত দিস ইস ইট ছবি টিকিট বিক্রি থেকে এসেছে বেশ বড় রকমের অর্থ ইউএস ডকুমেন্টারি অনুসারে মাইকেল জ্যাকসন সিক্সটি মিনিটস বিশ্বব্যাপী তিনশো মিলিয়নের বেশি আয় করেছে আইটিউনসে এখনও সবচেয়ে বেশি অ্যালবাম বিক্রি হচ্ছে জ্যাকসনের তার মৃত্যুর পর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন কপি অ্যালবাম বিক্রি হয়েছে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মৃত্যুর পরও দিন দিন ধনী হচ্ছেন মাইকেল জ্যাকসন এছাড়া ইতিমধ্যে যারা পরলোক গমন করেছেন এমন তারকাদের মধ্যে আয় শীর্ষে
এর ফলে তার সামষ্টিক আয় দাঁড়ালো একশো কোটি ডলারেরও বেশি দুই হাজার নয় সালে পরলোক গমন করেন পপ সম্রাট জ্যাকসন ফর্বসের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন এলভিস প্রিসলি গত এক বছরে তার আয় পাঁচ কোটি ডলার উনিশশো সালের আগস্টে মারা যান তিনি তালিকায় থাকা বাকিরা হলেন জ্যামেরিকান রাগ শিল্পী গিটার বাদক গীতিকার বব মার্লে মেরিলিন মন্ড্র আর তরুণদের মধ্যে তালিকায় আছেন ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াসের প্রয়াত অভিনেতা পলো আকার